ഹലോ എൻ എം എം എസ് ആസ്പിരൻസ് അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് മാത്സ് സെക്ഷനിൽ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം സോ ഈ ഒരു അറ്റ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ മാത്സ് സെക്ഷനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിലും നോക്കുക ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദി ഏജസ് ഓഫ് സുമേഷ് ആൻഡ് അനീഷ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് അതെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതെ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം മുൻപ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ ഏജസ് വിൽ ബി ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ അഞ്ച് ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫൈൻ ദിയർ പ്രസൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സുമേഷിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് ഇപ്പത്തെ ഏജ് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അനീഷിൻ്റെ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏജസ് ഓഫ് സുമേഷൻ അനീഷ് ആർ എന്ത റേഷ്യോ അതായത് ഇപ്പത്തെ അവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ എസ് ഇസ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണ് മക്കളെ സുമേഷൻ അനീഷിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ത്രീ നയൻ ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ എസ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ നയൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ റേഷ്യോസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ എസിൻ്റെ കൂടാറാണുള്ളത് അപ്പുറത്ത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതണം നയൻ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് എഴുതരുത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ഇവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റേഷ്യോ എടുക്കേണ്ടത് ചിലവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നയൻ ഇൻറ്റു എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ ഒന്നത് വൃത്തിയാക്കിയ ഇവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫോർ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതാണ് സു സുമേഷും അനീഷിൻ്റെ ഏജസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേണം നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അതങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടാമത്തെ അവർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് സി ത്രീ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കുക മക്കളെ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സുമേഷിൻ്റെ ഏജ് എത്രയോ എസ് പ്ലസ് സെവൻ ആവില്ലേ ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അനീഷിൻ്റെ ഏജ് എത്രയോ എ പ്ലസ് സെവൻ ആവില്ലേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എസ് പ്ലസ് സെവൻ്റെയും എ പ്ലസ് സെവൻ്റെയും റേഷ്യോ അവർ പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും ഇത് വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എസ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ഈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ത്രീ ഇ
10 to 2 14. So, a is equal to 4 and 1 4 into 2 8 to 2. So, Anish is Anish is the Anish is the age of A is equal to 8 to 8. If Anish is the age of A, this is the age of A. This is C and A. Now, we have to say that the equation is the summation of A. S is equal to 9 by 4 A. A is equal to 8 to 8. 9 by 4 into 8 to 8. 4 into 8 to 9 into 8. 10 to 8. Then, summation is equal to 10 to 8. 10 to 8 is the first option. So, we have to take the first option. We have to take the mark. Mana sila orang tu? Apa ingat tak questions mana? Nih ngalor korai ni ada alu isi lagi anu nila. Megam 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 nih ngalor dia. Pariwara equations ni naga ciri 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 buka. Okay, atur nih ngalor jian. Apa nama kita dia? Ini questions tu practice dia. Questions tu atur tuan nih ngalor practice ni atur tuan nih ngalor speed itu. Atur tuan speed itu nih atur tuan nih ngalor dia. Macam tu. Enam macam sila actually exam ni questions tu beri mana nih ngalor petak 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 nih ngalor dia. Macam tu. Atur questions ni buka. Sama yang istian dah. Okay. Ibu ada trick yang mana yang baru ni ram. Ia resi unda agam itu ram. Ia itu adalah asyik nila. Ia S divided by China ni barangan dia S into four dia. Nine A into nine dia. Ulta itu dia. Iban ini ini mana multiply. Iban ini ini mana multiply. Same equation kita nak kira. S into four is equal to A into nine. Ceri le. A into nine S into four. Anggana dia dalam mana? Anggana divide agak dia dalam ada terkena nila. Okay. Apa ini mana mana trick yang anda beri kita. Naya ramalan dia. Anggana multiply yang dia mana. Pada tu question oga. Five years ago, tapi ini, ini ni kalau sangat try, anak tu first question lagi, saya ni cerita berdua jenno. Ini ni kalau ni anak sangat try, ini ni lagi, perhati juga lagi, ada apa? Okay, first question lagi, nama kita five years ago, father, perlu cakap ni ada father, was seven times as old as his son. Father ni ipat aja, nama kita five ada, son ni ni ipat aja, S I ada. Apa ini, saya ni nama kita request lagi, five years ago, five years ago, father ni aja, ni F minus five, ipat father ni jangan F. Sunday age anda ring S minus five. Ia pada Sunday age anda S. Anjir asal mula S minus five ring. Apa five years ago, father anda iru no is equal to father age. Sunday ini seven times ya, was seven times as old as son. Sunday ini age ini seven times an. Sunday ini age S minus five into seven dia. First equation ni, dua nombor tiga gigi. F minus five is equal to seven S minus thirty five. Nama kita F is equal to five ni anggota undua. Alanggil ada 35 yang guna orang, orang ini dia orang orang pun tidak. 35 yang guna orang, apam plus 35 oh, 35 minus 5 isi kulit 30. Apa f plus 30 itu isi kulit 7 s. Orang equation gitu, itu first equation. Rancangan kita equation untuk kita problem yang kita mesti guna orang itu. Rancangan kita equation five years hence, ada itu five years from now. Ini five years kali ni. Father's age will be three times as ages. Apa five years ini father ni jenis dari kita f plus 5, son ni jenis dari kita s plus 5. Father ni age itu ada ringan three times as age as son nama orang ini. Apa father ni age itu equal to three times of son ni age. Indication dah gak. Five plus f plus five itu equal to three s plus fifteen ni. Apa fifteen ni? Ninggalan five anggota orang ni ringan ni. Karena fifteen anggota orang minus fifteen ni. Five anggota orang ni. Apa ni? Ninggalan f is equal to three s fifteen minus five orang ni ringan plus ten ni. Dah ada ni dalam equation. Ini ni ngan dia. Ini simple aja solve ni. Ninggalan ni f is equal to berapa? Seven minus seven s minus thirteen ni dah. Ini langganan dia, alih equation ni equation minus dia. Apa yang dah ni f pun f pun kat tapi boh. Baik kalau macam ni ni dia. Ni 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 mana dia? Yang anda dia mana ni f is equal to three s plus ten gitu. Sedikit yang anda dia ni ini f ni baru, ini f tu dulu. Apa ni ni dia ni simple aja solution gitu. Apa nak kamu ke? F is equal to three s plus ten. Nana, adik ni apa dia kundi? Apa three s plus ten plus thirty itu? Three s plus ten ni f plus thirty is equal to apa tanda ni lalu? Apa tanda ni lalu? Seven s ni itu. Apa tanda seven s ni lalu? Okay. 3s anggota undu wa, apa ni kita utam 40 ane berdua. 10 plus 30, 40 is equal to 3s awalnya kita undu ya le 4s berum, s is equal to 40 by 4 10 ane itu. Sunday age itu 10 ane. Sunday age itu yang maklum 10 ane. Pendahan itu find the present age of the sun. Patut gaya ni. Father ane age itu kita ambaran ni kalian dia, s ni berdua 10 ane turut kita berdua 70 utam. Father plus 30 is equal to 70 ane utam. Father is equal to 70 minus 30 is equal to father ane age 40 ane utam. Aja orang ceri nengel, nengel kan dia, aduh kan dua orang nol. Okay, makala bi berada dua option ni, ten ni kan? Ini semua ke forty aja. Apa ini ada tetel le? Okay, apa answer anda ni? Aja ni. Okay, ceri type ini mistake kan? Ignore ini aduh. Okay, walau ada simple ane, tapi budi muntu, ori budi muntu liya. Tan ni rigi nengal ari kalau equation ni buat liya, gyal, nengal ko ori budi muntu liya ane answer itu. Ori budi muntu liya. Okay, ini question dia. Ori question ni kau ni ane sih nengal. Adili sesiapa yang ingin dia, satu adi bodi kita dalam homework yang anda ada, adoda, kita age related problem pergi cie, ini guru itu pergi anda tidak, okay? Baba, Mohan was thrice as old as Manju, 
സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പം മോഹനും എമ്മും രണ്ട് എം വന്ന എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ പഠിക്കും ഓയും എയും പഠിക്കാം ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻ്റെ ഏജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുൻ്റെ ഏജ് ഇപ്പം അപ്പം ആറ് വർഷം മുൻപ് ആറ് വർഷം മുൻപ് രണ്ടുപേരുടെ ഏജ് ഒ മൈനസ് സിക്സും എ മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും മോഹൻ വാസ് ത്രൈസ് എസ് ഓൾഡ് എസ് മഞ്ജു മോഹൻ്റെ ഏജായി ഈ സാധനം മഞ്ജുവിൻ്റെ ഏജായ എ മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ ത്രൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് വെച്ച് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സീറോ മൈ സീറോ മൈനസ് സിക്സ് അല്ല ടോ മൈനസ് സിക്സ് ആണേ ഹോ മൈനസ് സിക്സ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പതിനെട്ട് കിട്ടും ഇനി ആ മൈനസ് പതിനെട്ടിന് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ് പതിനെട്ടും ആറും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പന്ത്രണ്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഓ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് വരും അങ്ങനെ പതിനെട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് പതിനെട്ടാണ് ഇസ് ഇക്വൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാക്കിക്കോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം മോഹൻ വിൽ ബി ഫൈത്ത് ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് മഞ്ജു സിക്സ് ഇയർസ് ഹെൻസ് ഹെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അപ്പം ആ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും ഓ പ്ലസ് സിക്സും എ പ്ലസ് സിക്സും ആയിരിക്കും മോഹൻ വിൽ ബി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ടൈംസ് മോഹൻ്റെ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ടൈംസ് മഞ്ജുവിൻ്റെ ഏജ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ ത്രീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഫൈവിനെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ത്രീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ത്രീ ഓ പ്ലസ് പതിനെട്ട് കിട്ടും തേർട്ടി അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓ ഉണ്ടാകും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അതിന് പകരം വലിയ എച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അത് തേർട്ടി എന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ തേർട്ടി എന്ന് വായിക്കുന്നില്ല ത്രീ ഓ പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മുപ്പത് മുപ്പതും കട്ട് ചെയ്തു കാരണം മുപ്പത് മുപ്പത് അല്ല ത്രീ ഓ ആണത് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഓ ഈ പതിനെട്ടിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് മുപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓ ഓ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഓ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഓക്കാൻ വേണ്ടി ത്രീ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തിനെന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എന്താണ് ഓ ഇവിടെ നിന്ന് ഓ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ കിട്ടുക അടുത്ത പേജിൽ എടുക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് കൊണ്ടാം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓ എന്തായിരിക്കും ഓ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് എ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഓ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ എന്ത് സാധനം ഓ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇടാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഓ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഓ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടുകയാണ് ഈ ഒ ആയ ത്രീ എ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എ എ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ എ പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ആ ഫൈവ് എന്ന് എവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ ഫോർ എ കിട്ടും ത്രീ ഒ ത്രീ ഒ അല്ലല്ലോ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ആ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ആറും രണ്ടും എട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം പകുതിയാക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് താ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ല താഴെ വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പകുതിയാക്കുക പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പകുതിയാക്കുക അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത്തെണ്ണ് ഒരു നാൽപ്പത്തെണ്ണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പകുതിയാക്കിയ പന്ത് ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നുകൂടി പകുതിയാക്കി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും സോ ആൻസർ എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം മഞ്ജുവിൻ്റെ ഏജ് ആണേ മഞ്ജുവിൻ്റെ കറണ്ട് ഏജ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടായി കിട്ടി എന്താണ് ചോദ്യം ഹൗഞ്ചു ഹൗ ഇസ് ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് മഞ്ജുവിലൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാനല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇനി മറ്റവൻ്
ഇനി ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ എം എം എസിൻ്റെ മാറ്റിൻ്റെ എൻ്റെയും അലൻ സാറിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ എക്സാമിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത്ര ഉള്ളൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സാർ ഇനിയും വേണമെന്ന് പറയാം അതേ സമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ എം എസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം